요즘 이 베란다에 정원 음. 꾸미기에 도전하는 분들이 많다고 하더라고요. 네, 맞습니다. 그래서 오늘 생생 하디슈에서는 어떤 식물이든 예쁘고 또 싱싱하게 만드는 비법을 알고 계신 분이 있다는데요. 어떤 분인지 지금 바로 만나보시죠. 집에 정말 화사한 꽃이라도 하나 피어 있으면 분위기가 다르죠? 막 전환될 것 같아요. 그렇죠. 기분이 훨씬 업되죠. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 혹시 아파트에서 정원을 갖고 오신 분 맞으세요? 네, 맞아요. 오, 베란다 정원 10년 차라고 하시네요. 오! 오 초록빛이 가득해요. 여기가 제 정원이에요. 오! 우와. 율마도 많고 정말 가득하네요. 네. 어디 식물을 온것 같아요. 오, 네. 진짜. <웃음> 아, 그 녹색이 오늘따라 더 이뻐 보이는. 종류가 몇 가지나 있어요? 종류로 따지면 은 뭐라고 할 수는 없고 <웃음> 개수로 따지면 400개 정도 되지 않을까요? 와, 웬만한 식물원 같네요, 정말. 처음에는 제가 좀 구입을 했었고요. 지금은 계속해서 다시 이렇게 가지를 쳐서 개수를 늘린다든가 아니면 주변 꽃님들하고 서로 이렇게 응. 나눔도 받고 그렇게 채워지는 것 같아요. 그 여기서 다 하나하나 정성스럽게 키울 것 같아요. 뭐 있을까요? 그런 소리 하면 안 돼요. 얘네들 질투하거든요. 아, 그래요? 다 듣고 그럼요, 있어요. 그럼요. 꽃도 꼭 질투하죠. 아주 그냥 상품성 있게 막 예쁜 거. 이런 것만 예쁜 게 아니거든요. 음, 거의 뭐 자식처럼 키우시나 봐요. 오. 아, 그리고 TV 나온다고 다 모욕한 것 같은데. 요 아, 어. 깨끗해 보이죠? 네. 여기는 제라늄들이 앉아 있어요. 아, 어, 제라늄. 여기는 이제 사시사철 꽃이 피기 때문에 이 정원의 화사함을 담당해주는 그런 역할을 하는 거예요. 주로 이제 유럽에서 온 제라늄들이 이제 주로 이렇게 있는데요. 이것도 이제 유럽 중인데 펠링게트 사비네라는 그런 제라늄이에요. 근데 유럽에서 왔지만 이 아이는 또 이제 여기 한국 꽃님이 만들어낸 신성하네요. 엔젤 핑크 스노우라는 아이거든요. 전혀 유럽 종에 뒤지지 않아요. 꽃볼도 크고 고급스럽고 예쁘죠. 정말 분홍색 눈꽃 같은. 맞아. 이쪽은 베고니아 존. 예, 제가 고니 존이라고 불러요. 베고니아들이 한 20여 가지 제가 키우고 있는데요. 이거를 1년 12달 계속 꽃을 피우는 쿠벤시스 베고니아라는 아이예요. 이 아이는 여기도 꽃 달았죠? 희숙이 어, 베고니아. 그리고 얘는 이제 루즈 베고니아인데요. 할머니들 빨간 립스틱, 빨간 루즈 발라서 이렇게 골고루 스노우인 것 같아. 뿌러지 같아요. 그리고 얘는 엔젤 윙 베고니아. 이제 엔젤 엄청나게 윙. 큰 꽃을 피울 거예요. 이 이파리가 천사의 날개처럼 생겨서 엔젤 아, 윙 베고니아. 널찍하게. 날개, 진짜 날개 모양이에요. 꽃 이름 많이 하는 사람들이 네. 되게 멋있어 보이더라고요. 네. 네. 여기는 핑크 팝콘. 아, 정말 팝콘. 덜 피웠을 때 강냉이 같은데. 이렇게 터졌을 때 팝콘 터지듯이 팡 이렇게 터지고 꽃 속에서 또 꽃이 또 있어요. 신기하죠? 이것은 하얀 팝콘이라고. <웃음> 더블 화이트 베고니아. 베고니아가 정말 종류가 많네요. 여기 레드, 빨간 색깔. 재밌죠? 베고니아도. 베고니아는 창가에 두시진 않나 봐요? 네, 습한 데서도 잘 자라고 실내에서도 잘 자라고요. 반 음지 정도에서 키우면 좋을 것 같아요. 여기는 율마존이에요. 지금 병풍처럼 이렇게 둘러서 있죠? 음. 많아요. 좀. 얘는 이제 피던치드가 많이 나오는 식물이에요. 이 만지면 향기가 나요. 우리 밖에 내놓은 거다 죽었는데. 아, 그래요? <웃음> 저도 식물을 오래 키워본 적이 없어요. <웃음> 노랗게 됐더라고요, 다. 어쩜 저렇게 잘 키우시죠? 느껴지네요. 네. 그래서 이제 뭐 미세먼지가 심한 날에도 음. 걱정이 없어요. 저도 공기정화 식물 키워요. 틸란시아라고 뿌리를 깊게 박지 않아도 되는 게 화분에 네. 흙이 보이는 걸 그렇구나. 별로 안 좋아해가지고 천사의 눈물을 이렇게 이식해서 심었더니 전체적으로 쫙 퍼져가지고 굉장히 사랑스럽고 예쁘죠? 이 천사의 눈물도 계속해서 늘릴 수가 있어요. 밑에 엄청 자랐잖아요. 얘는 네. 자란 것을 이렇게 딱한줌 잡고 어? 그래서 어? 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 그렇게 해도 돼요? 검은 자리에 돌로 파요. 한 다음에 아, 이렇게 끝을 이렇게 묻어두면 은 스스로 뿌리를 내려요. 생명력이 엄청 강하네요. 여기가 꽉 차지 않을까요? 음. <웃음> 네. 그래서 지금 여기저기 지금 저는 다 늘려놨어요. 여기 천사의 눈물. 아. 누구든지 와가지고 맘마에 들어가지고 이거 아, 천사의 눈물 너무 예쁘다. 그럼 뜯어드리면 집에 가서 이렇게 
이식에 성공했다고 연락 오시는 분들도 많고 음. 음, 그래요 이쪽은 벽화존이에요 벽화 담쟁이 넝쿨이나 이런 것들이 이제 벽에다 그림을 그리잖아요 그런 것처럼 집안에서 담쟁이를 키울 수가 없으니까 이렇게 아기자기한 포미라를 갖다가 심어봤더니 포미라도 똑같이 이렇게 벽을 타고 올라가고 천정까지 이렇게 붙어서 스스로 붙어요 얘는 지금 이 자리에서만 한 자리에 딱 앉혀놓고 6년 키웠어요 얘네들이 이제 죽이지 않고 잘큰 거죠 음. 이제 나름 다육존 <웃음> 다육이들 네. 귀엽죠 네. 어디서든 잘 자라고 음. 책상 위에 놔둬도 예쁘고 음. 그럼 보니까 이게 선반에 다 올라가져 있는데 네. 이거 직접 다 구입하신 거예요? 아니요 이제 우리 집 사이즈에 맞게 남편이 나무 사다가 이렇게 맞췄어요 이제 물에 썩지 않은 방부목이거든요 그 선반을 필요해서 살려고 했더니 뭐 사이즈가 맞지가 않는 거예요 그래서 만들자 버려진 화장대 테이블 주서다가 여기 그 타일 얹어서 제가 리폼한 거예요 음. 보니까 바닥에도 나무로 다 됐네요. 이걸 조립식 마루로 해서 직접 시공했거든요, 셀프로. 제가 타일에 물줄 때마다 흙이 흘러내려가는 게 싫어가지고 이걸 깔았어요. 원래는 이 바닥 색깔이 이런 색깔이거든요. 이거보다 더 진했는데 지금 하도 여기 제가 산책하고 다녀가지고 여기가 지금 다 새하얘졌어요. 다 달아졌어요. 아, 그러네. <웃음> 매일매일 산책하는 여자. 집 안에서 산책이 가능하네요. 몇 전에 큰 수술을 한해 동안 네 번을 했어요. 알수 없는 통증들이 이렇게 <웃음> 퍼져서 굉장히 고생을 했거든요. 집 안에서 이렇게 그래도 정, 정원이 있으니까 꽃을 보면서 위안을 삼고 이러면서 견뎠던 것 같아요. 베란다 정원이 없었으면 아마 우울증 걸렸을 것 같아요. 음. 네. 좋은 취미가 되셨군요. 그런 식물들이 또 마음에 미안해지죠. 식물을 잘 키울 수 있는 방법이 있다면 뭐가 있을까요? 관심이죠. 이 식물을 정확하게 알고 키우는 것이 제일 중요한 것 같아요. 뭐 물만 잘 주면 된다고 생각하는 사람이 있는데 물을 좋아하는지 싫어하는지 이런 특성들이 다 다르기 때문에 그 특성에 맞춰서 키워주는 게 제일 좋은 것 아, 같아요. 저게 너무 힘들더라고요. 어려워. 네, 네. 맞아요. 저도 물을 너무 열심히 많이 줘서 줘서 죽는 경우도 있고 맞아요. 그렇죠. 맞아요. 또 어떤 애들은 <웃음> 게을러야 잘 길더라고요. 맞아요. 네. 네. 애들한테 지금 물만 주고 있잖아요. 영양을 2, 3개월에 한 번씩은 조금씩 주거든요. 매달갱이식만 이렇게 떨어뜨려 주는 거예요. 식물도 영양제가 있네요. 이렇게 막 꽂아서 하는 것도 있잖아요. 좀 저렴한 영양제 같은 것도 있잖아요. 천원샵 같은데. 오, 이런 거. 아, 이런 거. 네. 안 주는 것보다 낫겠죠. 너무 많이씩 주지 말고 조금씩 줘보고 식물의 상태들을 좀 살펴보시면서 늘릴 수도 있고 줄일 수도 있고 이렇게 한번 사용해보세요. 괜찮으니까. 음. 소통을 해야 되는구나. 이렇게 이제 며칠 한 번씩 제가 이렇게 방향을 돌려주고 있거든요. 애들이. 해를 좋아하기 때문에 수영이 그쪽 방향으로 쏠려요. 골고루 햇빛을 보여주고 그러면 이제 수영도 반듯하게 자랄 수 있고 꽃도 골고루 또필 수가 있거든요. 대중은 없어요. 2, 3일에 한번 돌려줄 때도 있고 일주일에 한번 돌려줄 때도 있고. 그러니까 동물이나 식물이나 사랑을 받아야 잘 성장한 거죠. <웃음> 이런 꽃들은 수정하기가 힘들지 않아요? 그렇죠. 이제 베란다 정원에는 아무래도 벌이나 나비가 없기 때문에 어, 수정이 자가 수정이 안 되는 거잖아요. 근데 이제 일일이 이제 사람이 꽃가루를 옮겨줘야지 많이 수정이 아, 되는 거예요. 여기, 여기 뭐 꽃가루가 있어요. 꽃가루를 하나를 이렇게 따서? 잡아가지고요. 펜스로 음, 암술에다가 이렇게 묻혀주는 거예요. 연구소 같아요. 수정이 잘 되면 <웃음> 이런 시방이 생기는 거예요. 뾰족뾰족하게. 시드 받으시는 거야, 그러면? 어머. 곧 있으면 나비도 키우시겠는데요? <웃음> 그 물에다 담가 놓으면 은 이렇게 콩나물처럼 이렇게 나와요. 진짜 전문가 쓰다. 그러니까요. 그걸 또 이렇게 심어서. 한 20일쯤 후면 이 정도 사이즈로 이제 커져. 크죠. 크죠. 나고 좀 8개월에서 네. 1년 정도 지나면 이제 꽃이 필 거예요. 예쁜 꽃이 이제 나오기를 바라면서 저희가 파종을 하거든요. 아. 근데 아무래도 이렇게 오. 식물이 많으면 네. 해충 같은 것도 막 생기지 않을까요? 
챙기죠. 어, 벌레 있을 것 같아요. 뿌리 파리라고 해서 뿌리를 갈가 먹는 음. 이게 흙 속에서 이렇게 사는 식물들이 이렇게 그 해충이 있거든요. 그래 해충 퇴치하기 어려워요. 이파리가 모양이 조금 변형이 됐다 싶으면 이제 응애라는 벌레가 있거든요. 그런 것들은 잘 자주 샤워시켜 가지고 물로 떠내려 보내버리는 방법. 이왕이면 집에 공기 좋차고 식물을 키웠는데 약을 쓰면 안 되겠죠. 그렇죠. 집안에서 약 쓰기 좋차고 음. 그렇죠. 이름은 너무 예쁜데 나쁜 짓을 하는구나. <웃음> 이름은 응애네. 음, 응애. <웃음> 아 근데 저렇게 직접 막 씨까지 받아서 네. 씨앗으로 새싹 키우고 이러면 더 애정인 것 같아요. 맞아요. 얘네들은 쓰레기가 아니에요. 아 그래요? 네. 얘네들은 이제 줄기로도 이제 번식하는 애들이기 때문에. 줄기로도 번식을 하군요. 줄기를 가지고. 여기 있는 애들이 지금 다 물, 미리 매출 전에 또 우성해가지고. 뿌리가 내려나 한번 볼까요? 아우 다 친척들이구나 백원이야 친척들. <웃음> 자, 아 뿌리 났네요. 보이세요 뿌리? 잔토 같은 게 많은 뿌리예요. 백원이야는 이렇게 작은 줄기 하나에서도 이제 뿌리가 나면은 이제 하나의 개체가 돼요. 아, 백원이야는 우체국에만 있는 줄 알았어. 진짜 좋은 취미 생활이 되겠습니다. 네, 진짜요. 네. 식물 하나하나 알아가는 재미가 있을 것 같아요. 어. 시간 가는 줄도 모를 것 네. 같아요. 이렇게. 식물에 대한 공부를 좀 따로 하신 거예요? 매일 하죠. 아, 내가 다 식물용으로도 어, 식물을 키운다고 해서 다 잘하진 않아요. 그렇기 때문에 새로 만난 식물들에 대해서는 늘 검색을 하고 가지치기를 어떻게 해야 되는지 산봉을 어떻게 하는지 이런 것들도 다 검색을 하고 공부를 하게 돼요. 공부를 하고 관심을 갖고 사랑을 맞죠. 줘야 돼요. 음, 또 관심이 있으면 공부를 음, 하게 되죠, 맞아요. 우리가. 어. 어. 베란다 정원을 가꾸는 거에 있어서 어. 너무 이보다 더 좋은 가지 않았으면 좋겠어요. 나에게 꽃다발 하나 선물한다 음. 그런 심정으로 꽃을 저에게 선물하는 거죠. 하나하나 키우다 보면 은 점점 늘어나서 이렇게 또 저처럼 정원이 되기도 하고 어, 많이 키울 수도 있게 되니까 어렵게 생각하지 마시고 도전해보세요.